Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Personio Expert Talk. Heute sprechen wir über ein Thema, das nicht nur für Führungskräfte allgemein, sondern gerade für Führungskräfte im Personalwesen interessant ist. Denn es geht um erfolgreiches Verhandeln. Als Expertin zu Gast haben wir heute Frau Dr. Agnes Kunkel. Frau Dr. Kunkel, wieso ist es so relevant für Führungskräfte im Personalwesen, dass sie gute Verhandlungsführer und gute Verhandlungsführerinnen sind? Naja, es ist ganz einfach, Frau Herrmeier. Führungskräfte im Personalwesen müssen einfach viel verhandeln. Immer dann, wenn die andere Seite relativ hohe Autonomie hat. Also ne, eine Führungskraft, die möchte ja gern steuern, vorgeben. Aber in dem Moment, wo die andere Partei eben sehr viel autonom entscheiden kann, zum Beispiel ein Bewerber, ein wichtiger Mitarbeiter, den Sie behalten möchten, der ein interessantes Abwerbeangebot erhalten hat, hat die andere Seite sehr viel Autonomie. Und Sie sind nicht mehr im Führen, sondern Sie sind im Verhandeln. Und das, was mir einfach auffällt im Personalwesen für Führungskräfte allgemein, ist, dass oft diese es gar nicht so richtig erkannt wird. Ich bin jetzt nicht mehr in der Führungssituation, ich bin jetzt im Verhandeln. Und deshalb mein ganz wichtiger Tipp, keine Verhandlungen zwischen Tür und Angel, keine Verhandlungen in der Kaffeeküche. Das ist eine Angelegenheit, die muss ernst genommen werden. Da muss man sich vorbereiten. Und das, wie gesagt, ist wichtig von der inneren Haltung her immer auch zu erkennen, jetzt habe ich jemanden vor mir, der hat autonome Möglichkeiten, jetzt geht es ums Verhandeln. Das heißt, wir merken uns, es geht darum, dass die Führungskraft aktiv die Rolle des Verhandlungsführers oder der Verhandlungsführerin einnimmt, das Setting dementsprechend vorbereitet und auch die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag legt. Wie konkret sieht dann eine gute Verhandlung aus? Wenn man gut verhandeln will, gibt es eine ganz einfache Struktur, wie das so nacheinander abläuft, sinnvollerweise. Klar, also man muss sich vorbereiten, man muss das ernst nehmen, man muss sich Gedanken über das Setting machen, wo mache ich das, bin ich ungestört, kann da niemand reinrauschen ins Zimmer etc. Dann eben, wie vorher gesagt, wenn es losgeht, willkommen heißen, zeigen, ich bin da, ich bin bereit, dieses Gespräch zu führen. Dann als nächstes immer gut, übrigens, das gilt für jedes Meeting, Struktur reinbringen. Worüber wollen wir heute reden? Wie viel Zeit haben wir miteinander? Was wäre ein Ergebnis, das wir heute erreichen wollen oder ein Zwischenergebnis, das wir erreichen wollen? Dass da man schon, man spricht immer so von der kleinen Mini-Verhandlung zu Beginn, an der man auch schon ganz gut erkennen kann, na, ist der andere auch irgendwie willig, sich auf einen gemeinsamen Weg einzulassen, da kann man da schon vielleicht erste kleine auch Erfolge für sich verbuchen, indem man dem Ganzen eine gute Struktur gibt, die einem selber passt. Dann immer ganz wichtig, nochmal so ein Check. Das, was ich vorher an Informationen bekommen habe, gilt das noch? Hat der Bewerber noch dieses eine Angebot oder hat er jetzt zwei Angebote oder hat er vielleicht gar kein Angebot mehr? Welche Wunschvorstellungen hat der Bewerber bei einer Gehaltsvorstellung? Ist die immer noch die gleiche wie die, die er vielleicht vorher geäußert hat? Oder ist die höher geworden, niedriger geworden, wie auch immer? Also dieses Abprüfen. Und jetzt, wenn Sie genau zugehört haben, fällt Ihnen schon auf, wir sind schon tief zeitlich drin, weil das braucht ja alles Zeit, was ich beschrieben habe. Und wir haben noch überhaupt nicht über Zugeständnisse, Konzessionen oder so dieses falschen, im engeren Sinne gesprochen. Und das ist eben auch ganz wichtig. In Verhandlungen nehmen Sie sich die Zeit und tasten Sie ab, schauen Sie, wo könnten Lösungen liegen, aber machen Sie nichts verbindlich. Erst wenn man verstanden hat, okay, da haben wir so eine Überlappung, da könnte ich mit dem Bewerber zusammenkommen, das wäre vielleicht ein Package, das meinen IT-Spezialisten dann doch wieder bei uns hält, dann tritt man ein und sagt dann, okay, unser Angebot wäre, wenn Sie vielleicht uns dann an der Stelle entgegenkämen, dann könnten wir da ein schönes Paket gemeinsam schnüren. Und das geht dann übrigens, wenn man vorher gut vorgearbeitet hat, auch immer eher schnell. Wenn Führungskräfte im Personalwesen nun ihre Fähigkeiten als Handlungsführer oder Handlungsführerin ausbauen und verbessern wollen, was wäre da Ihr Rat? Ja, also da habe ich einen klitzekleinen Tipp, der wahnsinnig machtvoll ist, nämlich 
Probieren Sie das einfach vorher aus. Also wenn Sie auch irgendwo ein Gesprächselement haben, wo Sie sagen, ja, und dann muss ich da eine Frage stellen, die ist heikel und wie, wie, wie bringe ich das rüber? Wir haben ja alle, oh, ich darf es ja dann vielleicht sogar hier vorzeigen, wir haben ja alle die wunderbaren Smartphones, die haben alle eine Diktierfunktion. Das heißt also, kritische Elemente aus so einer Verhandlung, die kann man ganz leicht aufzeichnen und dann bekommt man ein tolles Feedback sofort, Mensch, würde ich mir das jetzt selber glauben? Würde mich das überzeugen? Oder muss ich es irgendwie ein bisschen anders zurechtlegen? Muss ich einen anderen Einstieg finden? Da wäre dann nochmal so dieser Tipp, mal das erste Mal aufzeichnen, dann ein paar Mal trainieren und vielleicht dann so das fünfte Mal auch wieder aufzeichnen. Manche sagen auch das zehnte Mal gut, aber typischerweise reicht schon so, wenn man mal drei, vier, fünf Durchgänge dazwischen macht und dann mal vergleichen, wie so der erste Anlauf war und wie dann der nach einigen Wiederholungen, Tests und eben zur Ruhe kommen, sich finden, richtigen Worte finden, richtiges Tempo finden, wie sich das anhört. Und die meisten Leute, die haut es da schon echt vom Hocker, wenn sie sehen, was einfach so eine kurze Übungssequenz schon an Glaubwürdigkeit, Durchsetzungskraft, Power, ein Ziel zu erreichen, möchte man ja alle gerne in den Verhandlungen, was das wirklich bringt. Was auch eine tolle Sache ist heutzutage, ist diese Online-Welt, der öffnet ganz neue Möglichkeiten im Coaching. Das heißt also zum Beispiel auch Menschen wie ich, die kann man jetzt einfach ganz problemlos mal für eine Stunde buchen. Damit sind natürlich auch dann die finanziellen Hürden ganz andere, wie wenn es früher gleich immer darum ging, einen Tag nach Berlin zu fliegen oder Ähnliches. Einfach mal online sich jemand holen, der einem da Feedback geben kann, unterstützen kann. Bei, den, bei der Analyse auch natürlich der Möglichkeiten, der Potenziale, die eine Verhandlung bietet, das ist sicher immer eine schöne Sache. Klar, da muss man das Ganze festhalten, muss einfach auch nochmal die Verbindlichkeit schaffen. Sind wir uns jetzt wirklich einig oder hat wieder der eine das gehört und der andere hat was ganz anderes gehört? Und wie immer im Leben zur Vorbereitung, Nachbereitung, vor der Verhandlung, nach der Verhandlung ist vor der Verhandlung im guten Fußballerdeutsch. Das heißt also, zu jeder Verhandlung gehört dann auch immer zeitnah nochmal so eine kleine Reflexionsphase das, was ich mir am Anfang gedacht habe, konnte ich es umsetzen oder war vielleicht in meiner Vorbereitung noch ein Verbesserungspotenzial drin oder auch in der Gesprächsführung war da noch Verbesserungspotenzial drin. Vielen Dank, Frau Dr. Kunkel. Das war wirklich sehr aufschlussreich und ich glaube, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da viele praxisnahe Tipps mitnehmen konnten, die sie vielleicht von Ihnen ihre nächste Verhandlung mit einfließen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.